ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മസാലക്കറിയാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊട്ടറ്റോ ഒരു വലിയ സവാള പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കരുവേപ്പില മൂന്ന് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറിയ ഒന്ന് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടതാണ് മസാലയ്ക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി വേണം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മതി രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് മഞ് മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലപ്പൊടി വേണം അതായത് മീറ്റ് മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മസാലക്കറിക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി തക്കാളി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും പാനിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂണ് വേണം മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂണ് വേണം മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്ര മസാലപ്പൊടി ഇനി ഇത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൂടുതലായി പോരുത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്യാസിമ്മിൽ വയ്ക്കാം നല്ലോണം ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വെന്ത് വരാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെന്ത് വരാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിമിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇതൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അടു ഇതിപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മസാലക്കറിക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ വറക്കാം അതിന് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ തേങ്ങയിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെറിയ ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് കരുവേപ്പില മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി നാലോ അഞ്ചോ നിങ്ങൾ ചേർക്കാം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് അല്ലിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് തണുത്ത ശേഷം ഈ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ കാൽ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റണം തേങ്ങ വഴറ്റി എടുക്കണം നല്ല വഴന്ന് വരണം തേങ്ങ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലക്കറി നോക്കാം മസാലക്കറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളച്ചു വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി 
കുറച്ചുകൂടി ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം തേങ്ങ ഇവിടെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു കാ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചൊരു പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഒരു കാ സ്പൂണ് തന്നെ മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ കളറായ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഈ പൊടികളൊന്ന് ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യും ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് ആക്കി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ടൈമിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്താ നോക്കാനാണ് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒരു വിതക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തേങ്ങ നല്ല അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചത് ഇനി ഇത് ഈ തേങ്ങ വറുത്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ വേണ്ട നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കുഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചൊരു കറി മസാലക്കറി കുറച്ചൊരു ലൂസിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി മസാല ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ നോക്കണം മസാല കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിതോടെ കറക്റ്റാണ് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതെ ഈ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് നിങ്ങളതൊന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേണ്ട നല്ലൊരു മസാലക്കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി കാച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓഫ് ചെയ്യാണേ വേറൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ പീസാക്കിയതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പിന് ഇത് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ വഴിക്കുക ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ വഴിക്കണം ഇത് ഇട്ട് ഇത് മസാല കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് ഇപ്പം ഇത് കറക്റ്റായി ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു പാൻലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ കമ്പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കറീൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ദോശേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് സേവിംഗ് പോളിലേക്ക് മറ്റിട്ട് കാണും രണ്ടോ മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാൻ വേറൊരു ഞാനൊരു സേവിംഗ് പോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബായ്